আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফাজানাস রেসিপি फ्रेंड्स আমি আজকে আপনাদের সাথে একেবারে ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের দারুণ মজার কুরমুরে আর রসালো স্বাদের জিলাপি রেসিপি করে দেখাবো তো फ्रेंड्स আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখে নিই কি করে ঝটপট তৈরি করে ফেলছি মুখে লেগে থাকার মতো স্বাদের কুরমুরে রসালো জিলাপি জিলাপি তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমি সিরা প্রিপারেশনটা করে নেব এর জন্য চুলার মিডিয়াম হিটে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ চিনি আর দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ পানি সেই সাথে অ্যাড করে দেব তিনটা সবুজ এলাচ এখন এই সবগুলো উপকর একসাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব যেন চিনির দানাটা পুরোপুরিভাবে গলে যায় যখন দেখবেন শিরাটা ঠিক এরকম ঘন হয়ে গেছে তখন প্যাচলা থেকে সামান্য একটু শিরা দুই আঙুলের মাথায় নিয়ে ঠিক এভাবে প্রেস করলেই দেখবেন একটা তার তৈরি হয়েছে কি না যদি দেখেন শিরার মধ্যে একটা তার তৈরি হয়ে গেছে তাহলেই বুঝতে হবে শিরাটা পারফেক্টলি ডান এখন এই শিরাটা চুলা থেকে নামানোর আগে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব এরকম এক টুকরো লেবুর রস যেন ঠান্ডা হওয়ার পর শিরাটা জমে না যায় এখন লেবুর রসটাও আমি শিরার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব এবং এই শিরাটা আমি একটা সাইডে রেখে দেব সেই সাথে জিলাপের ব্যাটারের প্রিপারেশনটা করে নেব এখন ব্যাটারের জন্য প্রথমে আমি একটা বাটের মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ ড্রাই এস সেই সাথে স্টের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব ওয়ান ফোর্থ কাপ হালকা কুসুম গরম পানি খেয়াল রাখবেন পানিটা যেন বেশি গরম না হয় হালকা কুসুম গরমই হয় এখন এই পানির সাথে ইস্টটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ইস্টের এই মিক্সারটা আমি একটা সাইডে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য সেই সাথে জিলাপির ব্যাটারের জন্য বাকি প্রিপারেশনে চলে যাব এর জন্য আবারও একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে আমি দিয়ে দেব মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ ময়দা সেই সাথে অ্যাড করে দেব এক টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার তবে ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ারের পরিবর্তে বেসন অথবা অ্যারোটো ব্যবহার করতে পারেন এক টেবিল চামচ পরিমাণ এতে জিলাপিটা দীর্ঘ সময় ধরে একেবারেই ক্রিস্পি থাকে এর পরে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব এক চা চামচ চিনি আর দিয়ে দেব ওয়ান ফোর্থ চা চামচ জর্দার রং এখন এই সবগুলো শুকনো উপকরণই আবারও খুব ভালোভাবে একসাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে ড্রাই স্টে যে মিক্সারটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম এখন এই লিকুইড মিক্সারটাও আমি ময়দার ব্যাটারের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এর পরে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব হালকা কুসুম গরম পানি হাফ কাপ পরিমাণ তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন পানিটা যেন বেশি গরম না হয় সেই সাথে পানিটা কিন্তু একবারে ময়দার মিক্সারের মধ্যে অ্যাড করে দেবেন না তিন থেকে চারবারে পানিটা আমরা ময়দার মিক্সারে অ্যাড করে নেব কারণ দারুণ মজার এই জিলাপিটা তৈরি করার জন্য ব্যাটারটা কিন্তু বেশি পাতলা বা বেশি ঘন করা যাবে না দেখুন ব্যাটারটা কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে এখন জিলিপিগুলো তৈরি করার জন্য এখানে আমি এরকম একটা সসের বোতল নিয়ে নিয়েছি আর ফ্রেন্ডস একটু খেয়াল করুন এই বোতলটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট মানে নর্মালি আমরা যে সসের বোতলটা ব্যবহার করি সেটাই কিন্তু একটা মুখ থাকে আর এই বোতলটাতে কিন্তু তিনটা মুখ রয়েছে এখন আপনাদের কাছে যদি এই বোতলটা না থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনারা চাইলে নর্মালি যে পানির বোতলগুলো আছে সেই বোতলের ঢাকনার মধ্যে তিনটা ফুটো করে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এরপর এই বোতলের মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা সম্পূর্ণ জিলাপির ব্যাটারটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঢাকনাটা লাগিয়ে নেব এবং জিলাপিগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নেব এর জন্য আগে থেকেই আমি চুলা লো মিডিয়াম হিটে হাফ ইঞ্চি পুরো করে পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে নিয়েছি ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন তেলের পরিমাণটা কিন্তু প্যান থেকে হাফ ইঞ্চি উপরে হয় সেই দিকটা খেয়াল রাখবেন এর থেকে বেশি তেল কিন্তু দেয়া যাবে না এখন তেলের টেম্পারেচারটা বোঝার জন্য একটা টুথপিক আমরা তেলের মধ্যে দিয়ে দেখব যদি দেখি টুথপিকটা তেলের মধ্যে ডোবানোর পর করি টুথপিকের মধ্যে ফেনা ধরে গেছে মানে তেলের টেম্পারেচারটা পুরোপুরিভাবেই ঠিক আছে এখন আগে থেকে যে সসের বোতলের মধ্যে আমি জিলাপির ব্যাটারটা ঢুকিয়েছিলাম সেই সসের বোতলটা 
হালকা হাতে চারপাশে ঘোরালেই দেখবেন তৈরি হয়ে যাবে একটা করে জিলেপি নর্মালি ঠিক যেভাবে আমরা জিলাপির প্যাস দিয়ে থাকি ঠিক সেভাবেই কিন্তু এই জিলাপিটাও তৈরি করতে হবে আর অবশ্যই মনে রাখবেন জিলাপির প্যাস দেওয়ার সময় কিন্তু জিলাপিটাকে বেশি বড় করা যাবে না নর্মালি ঠিক যে সাইজের জিলেপি আমরা তৈরি করে থাকি সেই সাইজের করেই জিলেপিগুলো তৈরি করে নিতে হবে তো দেখুন ফ্রেন্ডস বেশ কিছু জিলেপি আমি তৈরি করে নিয়েছি এখন একটা চামচ দিয়ে সবগুলো জিলেপি আমি উল্টে দেব এরপর দুই পাশ হালকা একটু ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে একটা স্টেনার দিয়ে তুলে জিলেপিগুলো আমি কিচেন টিসুর ওপর নিয়ে নেব এবং সেমভাবে বাকি জিলেপিগুলো ভেজে নেব দেখুন সবগুলো জিলেপি আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন এই জিলেপিগুলো শিরায় দেওয়ার পালা এই জন্য আগে থেকেই আমি যে শিরাটা তৈরি করে রেখেছিলাম ফ্রেন্ডস একটু খেয়াল করুন ঢাকনা দিয়ে রাখার কারণেই কিন্তু শিরাটা এখনও উষ্ণ গরম আছে এবং একটুও জমে যায়নি এখন এই শিরার মধ্যে চারটা করে জিলেপি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড রেখে একটা চামচ দিয়ে তুলে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে মুচ মুচে রসালা জিলাপি এখন সবগুলো জিলেপি আমি শিরায় দিয়ে তুলে নেব তো দেখুন ফ্রেন্ডস এরই সাথেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল মুখে লেগে থাকার মতো স্বাদের দারুণ মজার মুচ মুচে রসালা জিলেপি এখন একটা জিলেপি আমি আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি যে জিলেপিটা আসলেই কতটা মুচমুচে সেই সাথে রসালাও বটে তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু এই রমজানে দারুণ মজার নতুন স্বাদের এই জিলেপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কাছে এই জিলেপির স্বাদটা কেমন লেগেছে তো ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি এরকমই সব নতুন ভিডিও দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ